സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബി വദ്രിന് വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസം ഒരു പള്ളിയിലെ ഇമാമായിരുന്നു ഒരു ഒരു നാടിന്റെ ഗവർണറായിരുന്നു ആ സ്വഹാബി വര്യൻ ഏത് സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാലും ഏത് സമയത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാലും നിസ്കാരത്തിലെ റക്കഴത്തുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സംശയമാണ് ഒരു തവണയല്ല രണ്ടു തവണയല്ല മുഴുവൻ നിസ്കാരങ്ങളിലും വസുവാസാണ് നാലാണോ നിസ്കരിച്ചത് മൂന്നാണോ നിസ്കരിച്ചത് എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളിലും വസുവാസാണ് കടന്നു വന്നു ഇലാഹുറത്തിൽ വന്നിട്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞു ഹബീബേ വല്ലാത്ത സങ്കടത്തിലാണ് ഇമാം നിൽക്കുന്ന ആളല്ലേ ഇമാമിന്റെ നിസ്കാരം വസുവാസായാൽ മൂമിങ്ങളുടെ നിസ്കാരത്തിനും പ്രശ്നം വരികയാണല്ലോ ഇത് ഒരു തവണയല്ല മുഴുവൻ നിസ്കാരങ്ങളിലും ഇതാണ് അവസ്ഥ നബിയെ അതുകൊണ്ട് പരിഹാരം വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബിയെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇറങ്ങിപ്പോടാഹുവിന്റെ ശത്രു അതിനുശേഷം നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി പൊയ്ക്കോളൂ ഇനി പ്രശ്നം ഉണ്ടാകൂല ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹാബിക്ക് പിന്നെ അത് മുതൽ വഫാത്ത് വരെ പിന്നെ വസുവാസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആരോടാ പറഞ്ഞത് പൈശാചികമായ സാന്നിധ്യത്തോട് ഇറങ്ങിപ്പോടാ കാരണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാലിഹാണ് മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ പിശാജിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനും കഴിയില്ല എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ഒരു പൈശാചികമായ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിവസം മലക്കിയായ സ്വാധീനവും ഒരു പൈശാചികമായ സ്വാധീനവും ഏത് മനുഷ്യന്റെയും കൂടെയുണ്ട് മലക്കിയായ സ്വാധീനത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് അവൻ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ആത്മീയമായി ഉയരുന്നത് പൈശാചികമായ സ്വാധീനത്തിൽ പെടുമ്പോഴാണ് അവൻ അവൻ അതാ അതപ്പതിച്ചു പോകുന്നത് താഴോട്ട് പോകുന്നത് ആത്മീയമായി പഴച്ചു പോകുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നബിയേ അങ്ങയുടെ കൂടെയുമുണ്ടോ ഈ പൈശാചികമായ സാന്നിധ്യം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ മറുപടി ഹബീസിൽ കാണാമ സുല്ലാഹു അലീബ് വസ്ല്ലം ഉണ്ട് സ്വഹാബ പക്ഷേ എന്റെ കൂടെയുള്ള പിശാജിന് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവനെ ഞാൻ മുസ്ലിമാക്കിയിരിക്കുന്നു അവൻ എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല സ്വാലിഹയങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പിശാചുക്കൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഭൂമിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ പലരും ഒരുപാടൊരുപാട് ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോകുമ്പോ അതല്ലേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം ഒരു ബസ്സിൽ കയറിയാൽ മ്യൂസിക്കിന്റെ അകമ്പടിയുള്ള പാട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും സംഭവിച്ചു പോവുകയാണ് ഹറാമുകൾ കണ്ടുപോവുകയാണ് ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഒന്ന് വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ കണ്ണിലേക്ക് ഹറാമിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പിക്ചറുകൾ പോസ്റ്ററുകൾ നോട്ടീസുകൾ കടന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും തെറ്റുകളിൽ അകട്ടു പകപ്പെട്ടു പോകുന്ന നമ്മുടെ കൂടെ പൈശാചികമായ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അതിനെയൊന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ അതിനെയൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് കൽബിനെ ഒന്ന് ശുദ്ധമാക്കാനുള്ള വഴിയാണ് സ്വാലിഹയങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കേരളക്കരയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ സുഫിയാക്കൾ ആരിഫിയങ്ങൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായസ് കൊടുക്കട്ടെ പൂമ്പാറ്റകളെ പോലെ ചിത്രശലഭങ്ങളെ പോലെ മൂമിനീങ്ങൾ പാറി വരികയാണ് അങ്ങോട്ട് കാശ് കണ്ടിട്ടല്ല സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടല്ല നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ അത്ഭുതമായിരുന്ന മഹാനായ ഷെയ്ഹുനൽ മറുഹവും അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ മഹാനായ ഷെയ്ഹുന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തൊന്ന് വന്നിരിക്കാൻ കൂടെയൊന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ അവിടെ തന്ന് കൈപിടിക്കാൻ മൂമിനെ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് കടന്നു വന്നിരുന്നത് മൂമിനീങ്ങളിന്റേ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെ സഹവസിക്കുന്നത് 
ദവാഉൽ ഖൽബി അത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഔഷധമാണ് വദവാഉൽ ഖൽബിൻ ഖംസതു ഫതിലാവതുൻ ബിതദബ്ബുരിൽ മഅന വലിൽ ബത്നിൽ ഖലാ وقيام ليل وتضرع بالسحر ومجالسات صالحين الفضلاء ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല പ്രത്യേകത വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന മഹാന്മാർക്കും ആ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാനത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്തിനാ നമ്മൾ മഹാന്മാരുടെ മസാറുകൾ തേടിപ്പോകുന്നത് എന്തിനാ നമ്മൾ കബറുകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നത് ആത്മീയമായി ഉയരാൻ ആത്മീയമായി ഉയരാൻ അങ്ങ് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുമായി സംവദിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് പ്രയാസം വരില്ല മഹാനായ അള്ളാഹു അവിടത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ മഖാമുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് മഖബറുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്ന അന്തിയുറങ്ങുന്ന മഹാന്മാരോട് നേരിട്ട് സംവദിച്ച ചരിത്രം നമ്മൾ കേട്ടവരാണ് നേരിട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടവരാണ് മുഖ്മിനെ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ മസാറുകൾ നമ്മൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യണം എന്തിനാ അവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനൊരു കാര്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരോട് പറയാ നമ്മൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ സമീപിക്കാറുള്ളത് പലപ്പോഴും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായാലും വഫാത്തായി കിടക്കുന്നവരാണെങ്കിലും എന്നാൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നാം ശ്രദ്ധ കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കൽബ് ശുദ്ധമാവാനാ നമ്മൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കൽബ് ശുദ്ധമാവാനാ നമ്മൾ മഹാന്മാരെ സന്ദർശിക്കേണ്ടത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അവിടെയൊന്ന് പോയിരിക്ക ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹാന്റെ മക്ബറയിൽ ചെന്നിരിക്കുക അത്ഭുതകരമായ മാറ്റമാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നത് പൈശാചികമായ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സുബാനല്ലാ പലപ്പോഴും അത് പ്രകടമാവുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്കും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്കും സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ച രണ്ട് മഹാന്മാരില്ലേ ഒന്ന് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖജ മുഈനുദ്ദീൻ ചിഷ്തീൽ നജ്മീരി ഖദ്ദസ് അല്ലാഹു സറഹുൽ അസീസ് അല്ലാഹു അവിടത്തെ ദർജ് ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് മഹാനായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ അത്ഭുതമായിരുന്ന ഏർപാടിയെ മനോഹരമാക്കിയ ആത്മീയ ചക്രവാളത്തിലെ ഇതിഹാസമായി മാറിയ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷാത്തങ്ങള് എത്രയോ ആളുകൾ കണ്ടവരാണ് അനുഭവിച്ചവരാണ് ഒരു പൈശാചികമായ സാന്നിധ്യമുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരു പുരുഷനാവട്ടെ സ്ത്രീയാവട്ടെ മഹാനായ ബാദുഷാത്തങ്ങളെ മക്കാമിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്കങ്ങ് കടന്നാൽ അവിടെ നിന്നതാ പിശാജ് വപ്രാളപ്പെടുകയാ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് സുബാനല്ലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടനുഭവിച്ചവരല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ആർക്കാ ഇതൊക്കെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയ അത് തട്ടിപ്പാണോ വെട്ടിപ്പാണോ ശാരീരികമായ പൈശാചികമായ സാന്നിധ്യമുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരു മഹാനായ വലിയൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേ കഥ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ അവിടെ നിന്ന് ബോധം കെട്ട് വീഴുന്ന രംഗമാ നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം എന്താ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ പിശാജിന് പേടിയാ നിങ്ങളെങ്ങാനും ഒരു വഴിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ഒരു വഴിയിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിച്ചാൽ ആ വഴിയുടെ മറ്റേ അറ്റത്തുകൂടെ ഇബിലീസ് പിശാജ് കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വഴിയിൽ കടന്നു എന്ന വാർത്ത എന്ന വിവരമെങ്ങാനും ആ പിശാജിന് ലഭിച്ചാൽ ുടെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിന്റെ നേതാക്കളിൽ പെട്ടവരല്ലേ അവർ